der Regierung aufnehmen. Zudem gab es am 12. September 2012 eine Anhörung zum Thema Organbrauch vor dem US-Regierung. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Können Sie uns sagen, um was es bei Ihnen geht? Wir sind hier, weil ähm, Falun Gong oder Falun Dafa in China von der Regierung auf Schärfste verfolgt werden. Ist das eine Religion oder ein Verein? Ähm, nein, das ist keine Religion. Das ist eine Meditationsübung ähm, und die ist in China sehr beliebt und wird seit 1999 ähm, verfolgt. Und die Menschen werden ermordet und in Gefängnisse eingesperrt, gefoltert und sogar die Organe bei lebendigem Leib entnommen, um damit Geld zu machen. Aber Meditation ist eigentlich was Positives. Oh ja. Und für die chinesische Regierung ist es gefährlich? Ja, die, die kommunistische Regierung in China ähm, ähm, denkt, dass Falun Gong ähm, wie eine Art Konkurrenz ist gegen, äh, gegen die Beliebtheit der Partei. Also war das 1999, als die Falun Gong von Jiang Zemin, das war der damalige Präsident, verboten wurde. Da gab es mehr Falun Gong-Praktizierende als Mitglieder in der Partei. Das war der Auslöser von dem Verbot. Ja, dann vielen Dank. Und Sie, glaube ich, sind jede Woche hier? Ja, wir sind eigentlich jede Woche hier. Ja. Aha, dann kann man den Leuten auch sagen, dass sie immer am Donnerstag hier gegenüber der chinesischen Botschaft, dass am Donnerstag hier Sie immer da sind. Und wenn Sie jemanden näher informieren will, kann er mit Ihnen sprechen genau. oder auch irgendwelche Informationsschriften. Genau, mitnehmen. wir haben auch Flyer da und man kann hier auch eine Petition unterzeichnen, dass man gegen den Organraum sich ausdrückt. Okay, dann vielen Dank. Danke. Chinas verleumdet und festgemacht. Die Falun Gong-Lernenden werden willkürlich entführt und verhaftet. Sie dürfen beliebig gefoltert und getötet werden und gelten für das kommunistische Regime nur mehr bedingt als Menschen. Der Organraub an Lebenden gehört zu den Hauptmethoden der Verfolgung von Falun Gong in China. Von Ende 1999 bis Mai 2006 hielt die Zentrale Militärkommission der Kommunistischen Partei sechs Tagungen, um sich mit Falun Gong zu befassen. So wie es Jiang Zemin, der damalige Leiter der Zentralen Militärkommission, befahl, begann das Militär Falun Gong physisch zu eliminieren. Seit damals startete jede Ebene in der Armee unter Leitung des Logistikministeriums der Kommunistischen Partei den Organraub. Nach vorsichtigen Schätzungen befinden sich derzeit rund eine Million Falun Gong Praktizierende in Haft. Wegen der Völkermordpolitik gegen Falun Gong greift die Kommunistische Partei Chinas auf diese Menschen in Gefängnissen, Gehirnwäscheeinrichtungen, Umerziehungslager und Zwangsarbeitslagern zurück. An den Praktizierenden werden ausführliche ärztliche Untersuchungen sowie Bluttests durchgeführt. Haftinsassen berichten, dass viele nach diesen Untersuchungen für immer verschwanden. Sollten die Ergebnisse aus den Untersuchungen zufriedenstellen, setzt das Zentrale Logistikministerium der Kommunistischen Partei das Militär und Spezialeinheiten der Polizei ein.
Next, a parade was held in New York on Saturday to commemorate the first time Falun Gong practitioners peacefully appealed for their rights to practice outside the central headquarters of the Chinese Communist regime two decades ago on April 25. Since then, Falun Gong adherents have endured 20 years of brutal persecution in China, including forced labour, torture, murder and live organ harvesting. NTD reporter Jeremy Sandberg was on location to bring you the story. The unpleasant weather hasn't stopped these Falun Gong practitioners from coming out to participate in this parade and show their support for those practitioners in China still being persecuted today. I'm going to speak with some Falun Gong practitioners and find out why they practice and what this event means to them. Practitioners in China appealed um, for the freedom to practice Falun Dafa um, in China after the government had started its crackdown. And so that appeal was one of the most peaceful appeals in China, but it was mischaracterized around the world. Today we're here to remind everyone of that peaceful appeal and that Falun Gong practitioners should have the right to practice. Unfortunately, today in China, they still don't. Uh, this event uh, is to share and let people know about Falun Dafa and how beautiful it is, how wonderful it is. But also there's a lot of misconception in the Chinese community because of the the uh, Chinese Communist Party has done a lot of uh, propaganda and we're here to clear up some of those mis misconceptions and let people know we're good people. Reasons for practicing varied, but all agreed it was beneficial for both the mind and body. When I did the exercises, that was when I knew it was something very special and profound because one of the exercises requires that you hold your arms up like this for seven minutes. And after that, I felt very energized and very good, even though it wasn't easy. Uh, those three little words, like uh, truth, compassion, forbearance, they just like uh, stood out to me. And um, I thought this is, has to be something incredibly good. I, I think that I, I underwent a pretty, uh, pretty big transformation when I started practicing. I was looking for something peaceful that, like you know, makes me grounded. It has brought a lot of like peace and love to my life. Twenty years after Falun Gong practitioners first gathered at the Chinese Communist regime's central headquarters in Beijing to peacefully appeal for their right to practice, adherents of Falun Gong are gathered here today to call for an end to the ongoing persecution of practitioners in China, persecuted for following a moral code of truthfulness, compassion and forbearance. Jeremy Sandberg, NTD News.